告诉你，你出发去哪里？我问你，这里是牙齿争夺生存的地盘。傻了吧，同学？我没死。决决战高考，我没死，而且还回到了高考之前。这么说，还要参加一次高考？那还不如死了呢。哎哎，看我！你们都看我！<笑>你们不看我，怎么知道怪物长什么样子？严老师，你不是死了吗？你还活着呢！呃，你，严老师，刚才做了个噩梦。嗯，孟超同学，解释一下。我好像梦到了铺天盖地的异界生物攻破了龙城，百年家园毁于一旦。我心里一惊，吓醒了，然后，严、呃、老师，您老人家在我梦里是人人敬仰的历史。<笑>这么说，在你梦里，龙城亡了，我也死了。呃，那个，你死的毫无痛苦，很安详，几乎瞬间就被撕碎了。应该没啥痛苦吧？哦，龙城会亡，简直可笑！给我靠墙站好，抬头挺胸，撅屁股。叶老师，靠墙还怎么撅屁股？冷朝同学，大声告诉我，五十年前龙城穿越到异界，瘟疫肆虐，丧尸横行，那时候龙城亡了吗？名将里，怪兽清洗，已损失了三分之一人口。怪物牙缝里开辟生存空间。我，我们屈服了吗？龙城灭亡了吗？报告老师，我们没屈服，龙城没灭亡。营业部，给我听好了，只要迷雾散去，我们的钢铁洪流就将以猛虎下山之势，把地球文明的光辉洒向整个异界。这样的龙城，怎么可能被区区异界生物毁灭？还残暴！在这个世界上，只有我们地球人最残暴。没错，我们早晚扫平异界。没错，我们地球人最残暴了。龙城必胜，地球必胜。去，给我去后面站折龙庄，站到下课。是，老师。严老师说的太好了。班长好帅呀！孟超这人怎么这么堕落？上课老睡觉，还掉到了倒数第一。这也不能怪他，修炼出错，受了重伤。换你，你不堕落，那也不能诅咒咱们龙城毁灭啊！我们就应该刻苦修炼，争取成为超凡者，为了取其奉献力量
，怎能畏敌如虎，整天琢磨着龙城毁灭？哼<笑>，我相信，除了极少数胆小如鼠者，大部分同学的想法都是一致的。必胜，地球必胜。左浩然，上辈子的仇，我还没忘呢。前世我错过高考就不用他，而且这话好像还在龙城火山上。我靠！我什么都说。这这是吗？忽然成仙上线了，二月九日除夕上线，三日连更，每周三、周六更新。真是拿你没办法，还不是因为喜欢才追更的我从完成帮点，所做身份确认，被掺和在孟曹。这货，你肯定是在龙城毁灭时，身体里的那团火。同时，你曾为文明的掺和在，希望你竭尽所能传播文明之火。此次攻陷之奖励，意味先得到掺和在身体存在陈旧性暗伤，并不精通任何基础技能。是否自动分配初始贡献值，提升至最佳状态？嗯，好，好，好，我的伤，去年修炼出错，医生都束手无策的伤，竟然在愈合，我那些被绞碎的肌肉和筋络，通通接上了。哈哈哈哈哈！阿爽，不要停。消耗三千五百贡献值，兑换基础法力法，盲流卷，并提升到专家级。嘿嘿，前世关于盲流卷的记忆都恢复了，<笑>就这么一鼓作气。怎么停了？继续啊，火种！你赢的是贡献值，不要停，给我往死里怼！刚前世你贡献值不足。这也太不听话了吧！我我打欠条给你啊！文明之火，生生不息，请尽快为你的文明做出贡献，接收更多力量和使命吧。还没看怎么活的顾千之啊！嗯，雅克，真的坚持下来了。看来那个全班第一的孟超又回来了呀！庄战队了，孟超的精气神都不一样了。啊，好饿呀、啊！难道火种修复身体和觉醒技能的消耗都来自我自己？孟超，你竟然背着我把折龙装练得这么强！是楚飞雄啊！快，飞雄，今天忘带钱了，请我去小卖部搓一顿。明后两天我请你。嗯，不是吧？一顿换两顿，一定有诈。咱可是异父异母的亲兄弟，我怎么可能骗你？嗯，有便宜不占王八蛋。痛快，你做个人吧。嗯你是牲口啊！我两周的生活费啊！和你拼了！啊！哎呦！可好可，十万点。
，等等我，让我上车。建<笑>民，总算赶上了。武林区站到了，乘客请从后门下车。终于到家了。新鲜的剑体魔竹竿。二叔，你们来一块儿。啊！这熟悉的味道。不要钱，沙罗肉，刚从江里捞出来的沙罗肉。回家以后好好修炼，被那些唐氏送子有啥用？熙熙攘攘，人间烟火。哥，快来帮忙！啊，累死我了。香草。黑夜魔女，哥，你咋一副老鼠见了猫的样子啊？没想到你是这种妹妹。小草，你告诉哥，如果你变强了，会把我踩在脚下吗？天哪，亲爱的兄长大人，你究竟在想什么？我怎么可能做这么残忍的事情？被你猜对了，如果本姑娘得到力量。第一件事就是把你这个坏哥哥踩在脚下，神经踩，踩踩踩！不对，小草黑话一定事出有因。那哥再问个事儿，你对我有什么不满吗？什么会？哥，我能有什么不满？废话，当然不满了，你个坏哥哥！嗯，嗯你又把我当小孩子？哥哥欺负妹妹。既然我从噩梦回归，就会让你成为全异界最幸福、最受人喜爱的小公主。忽然成仙上线了，二月九日除夕上线，三日连更，每周三、周六更新。真是拿你没办法，还不是因为喜欢才追更的既然我从噩梦回归，就会让你成为全异界最幸福、最受人喜爱的小公主。妈，我回来了。妈，哥哥他在路上欺负我，你快来管管。小草，就知道数落你哥。那我刚做的春卷，热乎着呢，快尝尝。妈，来尝尝。孟虫，快吃豆了，来了！哎呀，垃圾都洒了。阿姨，我帮你。你昨日为某，供养了龙城整齐，供现在加一点零零一，保护了环境，推动了龙城的可持续发展，供现在加零点零零一。这么简单？快点，要上课了。来了，来了。<笑>你要死啊！光明正大耍流氓。嗯，飞熊，你不懂。直到现在我才明白，这平常的生活真的值得我们豁出一切去守护。我真佩服你，每次都无耻的这么清新脱俗。话说，你真的做梦把炎魔头连带龙城给灭了？什么叫我灭的？我只看到几个细碎的画面。那我呢？在你梦里有没有当上大将军？至于你，嗯。难道要告诉肥熊，最后他也只是最前线的大头兵，而且怪兽进化？我们还没走出新手村就被毁灭了。肥熊，你还记得吗？我曾经的梦想是考本科，当超凡者，而你是想上军校当将军。什么曾经啊？昨天我俩才刚说的。这不重要，重要的是，我们一定会实现咱们的梦想的。既然你想考本科，那哥们就在最后五十天。帮你好好冲刺一把。哼哼，好
，你上一世死的那么惨，还是我来帮你吧。少军校，当将军，考本科，成超凡。快快快，下节语文课终于等到了，我要背《木兰辞》，还有《荷塘月色》。黄老师，你在哪里？我想死你了。哎，来了来了，黄老师来了。黄老师生病了，所有人整队，跟我去修炼室自习。啊，不是吧？又来这套。听说在老家地球，咱们这么大的孩子，每周上二十几节语文课，那是多幸福的日子啊！你可以拿张卷子，修炼空闲，偷偷爽一下。快，都动作利索点儿。装模作样，你知道他为什么放着火箭班不上，偏偏赖在咱们普通班当班长不？为什么？还不是为了学校发给班长的那点修炼资源？我自己就是富二代，还跟我们穷小子抢资源，真不是东西啊！后面的吵吵什么？不要浪费大家时间！我非得教训这孙子不可！先去修炼，来日方长。<笑>要不是左浩然靠关系赖在这儿，这班长铁定是飞熊的。有了那些资源，飞熊，过来。孟冲，你要干啥？让我看看你发育的怎么样啊！把上衣脱了。周哥，不要啊！哎，你每次运转牦牛进到肋下时，是不是有种力量要泄露出来的感觉？嗯你踏地面的时候，是不是有股针扎般的刺痛，从脚底板传到膝盖？嗯嗯、你怎么知道？半数力量在体内乱窜，这么练下去，得个骨质疏松都算是轻的。孟冲，你要救我呀、啊！来，跟着我发一遍力。爽。孟超，你刚才那一通操作，我感觉我极限全力至少提升了百分之三。回去测试下喽。孟超，四边扑通死灭，粗飞熊，疾奔疾难，猫流卷，血吸精度百分之四，扑通死灭战斗力提升，攻血，你的能力变得更加强大，攻血自加四。哎，原来这就算做贡献了。如果我能把未来的武道传授给全体市民，<笑>原来这就是文明越强我也越强的真意。请选择手指弓箭教练。莽牛绝和波纹剑，一刚一柔，一升级一觉醒，选哪个呢？哈哈哈，既然免费送，当然选最贵的，这还用想吗？就你了，基础枪法。飞熊，你放心。我一定会让你考上军校的。这笑容好可怕、啊。忽然成仙上线了，二月九日除夕上线，三日连更，每周三、周六更新。这真是拿你没办法，还不是因为喜欢才追更的。孟昭，咱们旷了半节课，真的没问题吗？哼，先测试全力吧。好嘞。住手！修炼不认真，还旷课。现在测试全力，龙城的未来就是毁在你们手中。楚大班长，你还真把自己当老师了？这有你说话的份吗？把莽牛劲打成这样，还不嫌丢人吗？你们还是先去旁边把莽牛劲搞明白了再来吧。嗯，我浩然。既然如此，我请班长演示一下标准的莽牛劲，让大家学习学习。哼，既然孟超同学都求我了，那就让你们看清楚，什么是莽牛劲。
，你们两个看清楚了吗？哥哥，剩下的就交给你了。哇，成果班长了！哇，刷新了咱班的记录。楚飞熊什么时候变这么厉害了？好厉害呀！哇，飞熊，你太卑鄙了，居然背着我修炼了这么厉害的超级牦牛剑，你太过分了！你怎么能碾压班长呢？嗯嗯嗯。哦，超级。莽牛剑，没听说过呀。听说教超级莽牛剑的金牌讲师花钱都请不到。熊哥，你能教教我吗？我用修炼资源付学费，绝对不会让你吃亏的。我、呃、靠！孟超这是想狠狠抓一波。熊哥，教教我们吧。啊教教我们吧，我的成绩靠你了。嗯，这个哦，好吧。行行，大家别急，一个一个来，一个一个来，别着急。熊哥，这是我的训练资源，我的。哦，还有我，还有我。楚飞熊同学太棒了，这么无私的大好人，实力又强，怎么当初老师就没选他当班长呢？我也这么觉得。什么？你班长，他们乱说的，你别放在心上。嘿嘿嘿，恶心不死你个土盖！啊，<笑>怎么会呢？班长就是为大家做贡献嘛。<笑>啊，超，我一定会废了你。孟超，你告诉我，你这个功法是从哪儿弄来的？呃。这是在深网的地下生命论坛学来的，都是经过专家认证的，你放心，完全没有风险的啦。那我就放心了，那我就和他们这么说了。你早点回家啊！对不起了，飞熊，火种的事情还不能跟你说。猫六犬曾在普通死命间窜过，龙层的整体战斗力提升了，贡献值加三，贡献值加一。果然，就算是间接流传开。也有我的贡献，为龙城做贡献的感觉真好啊！从前，我享受着龙城给我的一方安宁，今天，一切都还来得及。爸妈，小草，龙城，我一定会拯救你们的。前几十年，请注意，今天有礼物来信，怪兽将突入城区。成仙上线了，二月九日除夕上线，三日连更，每周三、周六更新。这真是拿你没办法，还不是因为喜欢才追更的
阿超，战况如何？老爹，暂时还行，勉强稳住了。你们爷俩赶紧加入战斗，家草他们就交给我和大牙吧。<笑>王奶奶，您自己也要注意安全啊。好小子，想<笑>起老太婆的老胳膊老腿了是不？哎，王奶奶，我错了，我错了，我错了，王奶奶的腿啊。火焰黑甲虫的变异种，我一听火焰虫，火力侦探，我让他们靠近居民楼。是，阿超，准备战斗。好的。可恶，这虫子飞得太快了，很难射中它的要害。我会死很多人的，可恶，绝对不能重蹈覆辙。不谢，完成第一次战斗任务，一重联手。初次战斗任务奖励一千五百贡献值，并可选择任意基础技能提升一个等级。啊？提升等级？那还用说吗？升，一种枪法。基础枪法熟练度提升百分之二十五。恭喜完成杀戮，为捍卫文明做出贡献。贡献值加十。前世的手感渐渐回来了。阿超，你这枪法比你老爹都厉害了。<笑>平时都一直有在秦家练习。保持状态，今晚好好表现。不能扭转战局。对，还有一个可怕的神秘怪兽没有出现。我得把它找出来。就是他。就是他。我故意在这里。他的等级根本上不了他，提升等级，想要干掉他，至少要完美一击才行。哇、啊！可恶，居然是超兽！天府院发现超兽，请求超凡者支援！天府院发现超兽，请求超凡者支援！阿超，快助我去逃去地藏！地藏人家伙可能是超兽，有超凡者，我们是斗不过的。好吧。你带他们快走，我留在这里，我不会放过你的。你的火力也干掉这头超兽！你快逃啊！是防卫队，太好了！大家不要惊慌，防卫队。保护大家的安全。忽然成仙上线了，二月九日除夕上线，三日连更，每周三、周六更新。这真是拿你没办法，还不是因为喜欢才追更的恭喜存活者获得一千五百贡献值奖励，并
云南江仁一当前急出急难，提升一级，是否离开生机？还好有防卫队帮我争取了时间，先用贡献值给我把金属枪法的熟练度冲爆。不是你，不通知专家，请提早下班。熟练军队，熟练军队，升级专家，升级大师级。一贯奖励，把大师级的金属枪法再给我提升一级。不是。能接触强化，一生中万万次。金粉能够强化其他甲虫身体机能，不过甲虫充满感知器官，极为敏感。弱点，我已经知道了。我去死吧！我操你！啊！该死！开窗枪我不是已经藏起来了吗？哥，我自己组装的枪，比其他枪都更强。我是不是很厉害？不行，这枪械太危险了，我先帮你保管。可恶！糟了，被发现了！放肆！就是小草帮忙击杀了怪兽，巨大的枪声反而引来了那个可怕的恶魔。母亲因此逝去，小草无比愧疚。也正是在此时，埋下了黑化的种子。伤害了我的家人，毁了我的家园。这一世，我再让噩梦重演。啊！小、啊、偷，你疯了！啊！也就是这一刻，黑我。他已经被干掉了，是七零四的老孟，他以前是军队神枪手，没想到老当益壮啊！虫兽已死，大家跟我冲，干掉那些虫子！是。是啊、阿冲，阿冲，你还好吗？做答了，阿超，你没事吧？这超兽杀伤成型前的一瞬间，利用子弹彻底引动他体内的灵能暴乱，用他自己的力量杀死他自己。过来，噩梦可以粉碎，未来可以改变，命运终究可以掌握在我。你不要死，哥，哥，你别死！我还没抱住，不是我，我还没抱打你呢。神兽，哥，你千万别死！哥，怎么样？有感觉没有？意识还清醒吗？哥，果然是哈拉花猪，真香啊！没事吧？啊，王奶奶，我没事，就是差点被憋死。阿<笑>超，你什么时候学会的这么强的枪法？爸，你就别忘了，对外就说是你打死的超兽，我枪法的事，你一定要替我保密。嗯，爸答应你，庄群已经被击退，战斗已经结束了，你快好好休息吧。
。终于结束了。王奶奶，太好了，我们都没事。这一世可算是儿子有出息了。<笑>我没有收到火种替身的击杀信息。走。哥，阿超，你去哪儿啊？虽然拥有完美及基础枪法的意识和怪兽弱点的前世记忆，实力还是太弱了，没能一枪毙命。难道就像妹妹十有八九还是要黑化一样？命运就像奔流的大河，并不是人力可以改变的。我不信，我偏要改变。超凡者，超凡者来了！超凡者，哈哈，耶！你拖延了关键的五分钟。令超凡者在超速中在这场针对怪兽的保卫战中选择黑夜一千九百七十八，农村未来的混乱程度降低了。可以觉醒，基础级技能，初级收割术。超凡呐、啊！动作麻利点，螃蟹放久了可就不能吃了。老莫，你就别废话了。我们你还不放心吗？还有收集黑水的，都小心点。那东西老爸精神可真好，还没来得及休息，又跑去收割凶兽尸体了。和前世一样，母亲被超兽撞伤，我也高考落榜。为了赚钱，老爸带着我不知收割了多少凶兽。这一世得想办法多赚点钱，给老爸分担一下才行。看一下这次的兑换列表，初级收割术，<笑>这不是天助我也！给我兑换，并且提升到专家级。兑换品种：一系列加一系列，不如一系列的三系列怪兽的收购方法。<笑>现在我是整个龙城最了解怪兽的人了。笑得这么猥琐，他不会有什么坏心眼吧？怪兽虽然可恶，但他们的尸体却维持龙城发展的重要战略资源。如果没有怪兽尸体回收利用，龙城所有人都会活活饿死，所以必须依靠超凡者用冷兵器击杀怪兽，才能保存完整可回收的尸体。难怪这年头，军队只是对抗怪兽的辅助。阿超，这是你第一次收割，别太紧张啊。老爸，我不紧张。怎么可能？尸山血海，你能不紧张？爸，我真不紧张。紧张就紧张，父子俩有什么不好意思的？想当年，好吧，我很紧张，我都快尿了。待会儿老实点啊，别给老爸丢脸。啊，老莫，这就是你儿子。沈哥，我之前跟你说过的，您看，我怎么听说他受过很严重的伤啊？呃，就是去年受的小伤，呃，不过不碍事儿。沈哥，您多帮帮忙，多帮帮忙啊！<笑>哈哈哈，不过你的收割队只是挂靠在公司，哎呀，谁当学徒好像和公司也没关系，你说是吧？<笑>是是是。不过，万一给我添麻烦了，那可就不好办了。明白明白，我们绝不会给沈哥和虎爷添麻烦。<笑>沈中发，这次也想得逞。给我四十号叠信照片，小超，你可当心点。知道了啊！哎，小超来了，这钳子还是冻在，你别担心，别害怕。呃、啊，谢谢各位大叔。不然成仙上线了，二月九日除夕上线，三日连更，每周三、周六更新。这真是拿你没办法，还不是因为喜欢才追更的。
打他，你可瞧仔细了。两个前肢里有细腻的肉，硬壳可以炼制合金，粘液可以肥田，毒液能炼制药剂，毒针可以做成最好的狙击子弹。来，你尽管动手，别怕。啊、嗯，我试试。神经锁剥离出来后，需要进入 37% 浓度的神经细胞活性剂中保持新鲜。34号碟形刀片弧度刚好能完美剥离肉质和甲壳。负压吸武器能轻松将血肉完整吸出。最后，用真空洗液器吸取出宝贵粘液，即可将一只完整黄纹巨尾蟹的资源全部采集。龙心存活在，完成第一次标准资源采集。龙心字加三啊，好久没有操练，还是有些生疏了。糟了，呃嗯，各各位大叔，听我说啊、嗯，我从小就想成为和老爸一样优秀的人。自从去年受伤后，我知道考大学希望渺茫，于是，我毅然而然决定跟随老爸，成为一名收割者。每天孤独学习，疯狂练习，再加上从小耳濡目染，家学渊源，皇天不负有心人，我终于有了小小的成就。怪不得，怪不得，这孩子真孝顺。老爸，你有接班人了。哈哈哈哈阿超，傻孩子，不用你说，我也知道你老爸我很优秀了。嗯、呃、嗯、呃，是是是。对不起，阿超，是老爸没本事。只能让你跟着我在最底层混。啊！大家快看，发现了一个宝贝。这是金幽灵。你连金幽灵都认识？生物老师刚刚教过。哼哼。不，这金幽灵的状态。金幽灵在空气中暴露太久，随时可能血肉变异，灵能失控，还有可能会爆炸。味道确实不对，得赶紧处理才行。可是，这种结构复杂的超兽，只有雇主管和虎爷才能处理。价值这么高的金幽灵，绝对不能错过。老爸，来帮我搭把手。我们老师教过我金幽灵的解剖方法，我可以处理。走，你给我停下！嗯、你别耍手，出了事我负责。你相信阿超？胡闹！要是出了问题。我们全得完蛋！你们都离开，装作不知情，没必要被我们爷俩连累。老爸，这叫什么话？好歹阿超也是我们侄子，怎么能让你们两个扛？老莫，你可别想独吞这头金幽灵啊！<笑><笑>谢谢大家，阿超，交给你了。好，我不会让大家失望的。九号刀柄，八号刀片，碎甲锤探骨针。和百分之三十五浓度的冷却武冰液。灵魂塔，灵魂神晶球。核心起码百分之八十以上，品相十分完美，不愧是老孟的儿子。啊，这个球好像里面还有个更值钱的宝贝。据说金幽灵的灵化神经球是治疗脊柱神经最好的药材，那不是正好能治疗好小超去年受的伤？阿超，别想了，这是战利品，我们不能私自使用。啊、爸。我没有，就再求，我们也不能拿别人的东西。老爸，你真是误会我了。别说了，我先把金幽灵拿去上交了。啊，得想个办法了。这是七眼龙王珠的声音，机会来了。突然成仙上线了，二月九日除夕上线。三日连更，每周三、周六更新，真是拿你没办法，还不是因为喜欢才追更的
。雪师，最近反观七姐练得不错，这只狼蛛正好给你练手。好的，爷爷，我只需要八分钟就。刀下留珠。嗯，老先生，我叫孟超，冒昧打扰了。打扰收割者可是大忌，小伙子既然知道收割者的礼节。为何阻止？老先生，实不相瞒，那是一只正在进化中、卡在一级和二级超兽之间的七眼红狼蛛。它此时体内结构非常脆弱，新生的毒囊不如蝉翼，一旦破掉，所有材料都会报废。如果一不小心，就会收割失败。哼<笑>，小伙子，你是如何肯定它正在进化的？七眼狼蛛和七眼龙狼蛛这两种超兽虽然是同族。但临死前的奸笑还是有细微不同，并不难区分。唬谁呢？我爷爷都没听出来，你一个实习生能听出来？老先生，我所说句句属实，您亲自剖开这超兽的外壳看一眼就知道了。雪师，让我来吧。臭小子，你是专门来找姑奶奶麻烦的吧？老伙子，要是想学些手段，看仔细了。原来老爷子受伤了呀，怪不得不愿自己动手。看宁老爷子这状态，我的第一桶金算是有着落了。哼哼哼哼。宁姑娘，你们账上应该有三十万现金吧？嗯，你问这个干嘛？你看啊，宁老爷子应该是神经出了问题，肯定需要助手帮助。正常，我的经验丰富。双剑合璧，至少能把最值钱的毒囊完美剥离出来。大家相识就是缘，我出手就只收你三十万费用，算是为社会做贡献。就算我爷爷有伤，那也是白发鬼手，怎么也轮不着你个臭实习生。只是，那小子说的，是真的，还真是进化中的七眼龙狼蛛。没想到我白发鬼手差点晚节不保。小哥，有事请讲。没什么，就是感觉这头七眼龙狼蛛很常见。常见？你你真能帮爷爷完成收割，还只出三十万？啊，五十万，只要能保证。毒囊能保持百分之七十的毒液量，我立马给你转五十万。成交。那咱们这就开始。好，宁老爷，我建议先不要剥离输费，它的结构非常脆弱，贸然动手可能会损坏品相。我建议从后方的导管开始，逆着脉络来剥离，最后再对应输费。好，小伙子怎么会知道这么多？哦，这小子天资不错，不如教他点反观七姐吧。小梦，如果是你，会用什么手法摘取毒囊？哦，结合反观七姐第四小必攻击运动，从下方从中心摸出，三连击。按这个手法，摘取效率至少提高了百分之十。十五十一米三梦神力颠簸，对反观七姐的四级的理解更加深刻，贡献值加五十五。孟<笑>小友，敢问你的师傅是哪位大师？也好，可以顺着他来。呃，对不起啊，宁老爷，我老师嘱咐过我不能说，但我老师说过，为了龙城的崛起，技术需要交流，是绝对不能藏私的。
道你又问我要三十万。宁小姐，你误会我，有了这三十万，我就能开一家资源回收公司，就能更快实现为龙城做贡献的目标。不是为了个人享受，是为了地球文明在异界熊熊燃烧，留下第一把新火。雪师。我们账上还有多少钱？哎，大概八十万。都转给孟小友。爷爷。啊，老爷子，多了多了。哈哈哈哈哈！王大超协调三连星，就远不止几十万了，你就收下吧。那好吧，等老爷子的伤恢复，我们可以继续交流反观七姐的其余六姐。嗯、你。你知道我受的什么伤？看您手的情况，应该是紫关覆神王的毒液侵蚀了神经吧？既然你能看出我爷爷的伤，明明是不治之症，为什么你还说能恢复？啊？为什么说他是不治之症？你的意思是，你能治好我爷爷的伤吗？此风凯七第一次资料类任务，没问题，可以试试。本王接受进攻。孟小友。老夫不知如何报答你。你刚才说你想开一家资源回收公司，你有没有兴趣和雷霆战队签订切割怪物的合同？里面可是有五星超凡者。那我就恭敬不如从命了。宁老先处理一下毒囊，我这边还有急事，不如宁老待会儿去五福路找我，咱们再聊。也好。哼哼，等会儿给老爸看，一定要吓他一跳。那咱们待会儿见哦。雪师，这位孟小友不简单，你有机会好好结交一下。好。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。若爸。准备怎么赔？孟哥，你真想从沈哥手里把他买下来？他不会给你员工价的，说不定还要杀你一刀。是啊，我还是想试一试，这是让阿超考上大学唯一的希望啊！我挂了，沈哥，我不是故意摔碎的。说什么都晚了，是你先动了心思，想把材料据为己有，现在又把东西摔坏。这两件事传出去，你就别想混。你是想花钱买下来的？那你就买嘛。前五年二级合同，东西你马上拿走。我再预支你十万，买些补品给你儿子。没准他就金榜题名了呢！<笑>休想！哟，臭小子，给我好好教训他！是，是别动我儿子！老爸，爸，我。波长，对话波文姐，成了专家级。就是你骗我把签了有问题的二级合同。有话好好说。我爸才没钱治病，小草才走向黑化。我告诉你，我可是。阿超，你太冲动了。是阿、啊、超。他这一下怎么收场啊？老婆，完蛋了！怎么办呢？哎呀，你太莽撞了！这要弄现实的，都天黑风高，不行啊！
打都打了，还能怎么样？嗯<笑>要不再上去补给，就要一次过足瘾。阿超，你疯了！老爸，你别管我了。啊啊！住手！嗯？啊！顾主管和虎爷，他们两个居然来了。好漂亮的波纹镜，表面惨不忍睹。却完美避开要害，连轻伤都算不上。现在的事情越来越不简单了。所以呢，虎爷为了给自己的小舅子出气，仗着这么多人的面揍我这个年轻人一顿。你把虎爷当什么人了？说吧，你想怎么解决？稀有材料的事情我们认了，你们估个价，我马上把钱打过来。不过，姓沈的还拖欠我爸他们收割队不少钱。你们得结算清楚，你小子把人打成这样，难道不该赔偿医药费？那我还受伤了呢，要不我们一起去夜夜伤，看谁的伤更严重一点。给他估个价吧。沈如芳，你要不是虎爷的小舅子，老子也不伺候了。